Salve a tutti, oggi siamo qui per rivedere un vecchio video di un divisore che avevo fatto un po' di tempo fa e al quale voglio portare delle modifiche sostanziali, sostanziali perché lo voglio rendere a 360 gradi, grado per grado, quindi prenderò un'ispezione del vecchio video che poi andrò a cancellare naturalmente e lo ripropongo qui, lo ripropongo e poi eh, dopo aggiungeremo la parte nuova con, con le modifiche importanti e tutto il quanto che serve per renderlo, come dicevo prima, a 360 gradi. E cominciamo. Ecco. Da qua avrete già capito il sistema, praticamente sono tre corone. Io ho costruito un mozzo che va direttamente all'interno del mio tornio. E è un 38 praticamente, il mio tornio è un passaggio di 38 mm e va a appoggiarsi fino qui chiaramente, questa qui è una battuta ci ho messo dentro un grano, ci ho messo un grano di, di 10 ma che chiaramente è messo in diagonale quindi parte dalla parte esterna, quindi è abitabile e va a finire la parte interna dove si appoggia chiaramente all'interno del canotto si appoggia adesso vediamo tolgo anche il grano, togliamo ecco Praticamente qui si appoggia il canotto, la fine del canotto, qui va dentro la chiave col grano e va a evitare 2 cm dentro il canotto. E mi piace questa soluzione perché va a spingere pari il, questo pezzo su, sul canotto, quindi diventa un ferro, diventa robustissimo. Questo grano ha la stessa inclinazione praticamente del canotto. Quindi non punta, non lo rovina, non, non, non fa nulla. Lo spinge solo dall'altra parte, lo spinge e diventa un, un macigno, diventa praticamente. Dall'altra parte naturalmente c'è il centrino. Adesso non mi ricordo neanche di quant'è. È un 12 mm. Con i tre fori che, che vanno a prendere le corone. E praticamente vanno, vanno su così. Si avvitano le tre coroncine. Tac, tac, tac. Questa va di qua e questa va di là. E naturalmente sono intercambiabili fra di loro, naturalmente. Che poi alla fine si usano sempre quelle, si usano. Ma va bene. Queste corone qui sono corone che ho preso online. Il foro centrale era già fatto praticamente. Lo spessore è un buon spessore, è un 5,25. E le ho prese di, di tre misure diverse proprio perché questa fa i 1, 2, 3 buchi serve o per i 6 buchi o naturalmente per i 15 e i 30 questa qui fa invece la croce pari quindi fa o i 4 o i 2 o, o gli 8 o i 16 o i 32 queste diverse, queste qui, queste qui le ho preso con un altro scopo questa qui è, è un 36 denti e guarda caso 36 denti per 10 fa 360 come, come il cerchio quindi ogni, ogni, ogni dente diciamo che eh, mi farebbe 10 gradi in questo caso andiamo a vedere sul posto ecco questo è il perno passante del mio tornio andiamo a montare il mozzo a battuta quindi non si può sbagliare Tac, bloccato ci mettiamo la corona, i tre bolloncini, Ecco, io naturalmente ho fatto questo supporto che va a incastrarsi dentro le scanalature della corona, molto robusto e fa una presa direi perfetta, perfetta e a tal punto che il mandrino praticamente sembra, sembra, sembra in una morsa, sembra. E... Ecco, da qui comincia il video nuovo della modifica, diciamo, il, il vecchio sistema di blocco e lo buttiamo praticamente nel cestino e cominciamo a fare il nuovo sistema che, che può regolare grado per grado quindi un 360 gradi a tutti gli effetti 
e cominciamo a lavorare, via, avanti. Ecco, abbiamo fatto un piccolo rinforzo da inserire nella calandra eh, dove ci sono gli ingranaggi per rinforzare, per, per fare l'appoggio, questo diventerà l'appoggio di tutto il meccanismo. Ecco, abbiamo fissato la traversina all'interno eh, di questo vano, così poi adesso possiamo attaccarci lì fortemente che sicuramente non si muove perché è attaccato molto bene. Abbiamo finito il primo pezzo di staff, dobbiamo finire di lavorare il pezzo terminale qui. Poi intanto abbiamo la cerniera quasi completa, dovrà snodarsi così. Abbiamo fatto un perno di precisione, dove andremo qui a saldarlo per avere il, fissaggio, il miglior fissaggio possibile. E la parte sotto invece, ecco, la parte sotto ci metteremo, ci metteremo qui una distanziale di nylon e poi una rondella e dado e contro dado per avere un, un tiraggio ottimale ecco niente adesso andiamo a saldare e dopo facciamo il pezzo qui ecco l'abbiamo già saldato così abbiamo la certezza del fissaggio definitivo Ottimo, così adesso ci posso fare una fresatura e angolata centrata su questo perno praticamente. Qui ci andrà il segno gradi, quindi mi serve la curvatura sempre riferita al centro di questo, al centro perno, così quando, quando scorri rimane alla stessa distanza. Ecco, ho già fatto l'asola e anche il terminale, il codino qua, eh, fulcrata eh, da, dal centro perno praticamente. Ecco. E adesso andiamo a metterlo su e vediamo, vediamo come funziona. Ecco che abbiamo completato le attaccaglie che vanno fissate sulla struttura. E qui ci va il fulcro, il perno, qui ci va il filetto di blocco che col doppio piastrino è diventato il doppio spessore quindi 6 più 6 di 12 mm così, così tiene molto ecco dopo questo qui potrà salire e scendere per dargli i gradi, i gradi che ci servono questo perno è sovrapposto al centro di questo qui di 5 mm, così mi viene un po' angolato, ho più posto per manovrare, per fare il fissaggio. E andiamo avanti. Adesso con questo tondo di 14 rettificato facciamo, eh, facciamo il puntale che va a prendere esattamente nel dente. Ottimo, abbiamo terminato il puntale per l'incastro, lo coppia perfettamente, 
Adesso facciamo, lavoriamo la parte dietro di questo perno. Ecco, questo è il perno che, che va a bloccare la rotazione. Dopo lo completiamo con, con un volantino manuale. Ecco, abbiamo terminato il pistoncino. Questo copia il puntalino, copia perfettamente il, il, il dente della, della corona, quindi dovrebbe togliere qualsiasi gioco. Questo di gioco zero praticamente, è venuto benissimo, è venuto, proprio non ha il minimo, il minimo tentenamento. Adesso qui gli facciamo un supporto e qui la maniglia da, da poter avvitare a mano. Ecco, abbiamo appena finito di saldare una piastrina qui attorno a questo pezzo. Abbiamo fatto delle saldature minimaliste proprio, per non deformare il canotto. Così ha una bella scorrevolezza, nonostante la precisione. E adesso andiamo a piazzarlo là sopra. Ecco, abbiamo già fatto il fissaggio anche di questa piastra che regge i puntoni. Ecco, la staffa di fissaggio va messo più o meno così. Qui c'è l'impernatura. Questo bloccherà la rotazione di questo. E dopo tutto il movimento si, mu si muoverà per, per uh, recuperare un dente per intero praticamente. Adesso però dobbiamo fare un calcolo matematico. Perché adesso il fondo qui ci vuole fare dei dentini. Così dopo ci mettiamo uno spinotino. Che, che, che mi fa tutte le gradazioni precise però, per, però siccome che io voglio fare una cosa molto molto precisa non dovrò fare un, un calcolo così visivo ma do, dovrò fare proprio un calcolo matematico per non sbagliare nulla diciamo allora noi sappiamo già che dal centro di pernatura a questo centro qui abbiamo 41,5 mm a cui noi dobbiamo aggiungere la distanza dal centro della corona, andare al suo, al suo perimetro primitivo praticamente, che sarebbe il centro, il centro del, suo perno, del suo perno di rotazione, indicativamente qui, questo è un 7 mm, se riusciamo a fermarlo, quindi noi da qui a qui l'avevo già misurato comunque che e dal centro alla, al, al perimetro, alla circonferenza primitiva, noi abbiamo 55 mm. L'abbiamo già misurato esattamente prima con, 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 due, con due tondini. Quindi noi ci ritroviamo 41,5 più 55, prendiamo la calcolatrice, prendiamo. Allora, 41,5 più 
55 uguale a 96,5. Siccome che questo qui è sviluppato in una lunghezza di 2,5 volte, proprio per dare possibilità di avere un movimento preciso, noi lo moltiplichiamo per 2,5, chiaramente, per 2,5 uguale 241,25 e questa misura sarebbe un ipotetico eh, segno primitivo anche qui, della dentatura che verrà qui, più o meno metà, a metà dentatura e siamo esattamente a 241,25 al centro del perno qui. 241,25, esatto. E adesso dobbiamo fare la spaziatura precisa precisa degli incastrini, dobbiamo calcolarla. Adesso che sappiamo che questa leva è demoltiplicata 2,5 volte, esattamente 2,5, noi prendiamo un'unità del dente, una, quindi una, per 2,5, uguale, chiaramente, 2,5 che sarebbe un dente però questo dente è, è, non è proprio un 10 mm infatti lo dice, lo dice qua è un 96 è un 0 96 non so se si vede quindi, quindi facciamo il 2,5 per 0,96 e otteniamo 2,4 ecco quindi ogni dente vorrà, vorrà spaziato di, di passo di, di questa dentatura diventerà 2,4 e dopo siamo certi matematicamente che risulteranno i gradi perfetti. Andiamo. Ecco, fate tutti i dentini con, con, le, con le sue eh, righine di riferimento. Mi sembra venuto abbastanza bene. Adesso andiamo a fare il resto, andiamo a fare. Ottimo. Ne abbiamo già fatto anche le punzonature. Non tutte, ho fatto 2-2-2-2 eh, praticamente. Queste lampadine LED riflettono in malo modo. Ecco, e andiamo avanti. Ecco, abbiamo montato in modo provvisorio questo, questo supporto che, che fa da fermo divisore. Adesso qui, dopo qui ci andrà il maniglione, fatto bene. Adesso dobbiamo fare un piccolo perno telescopico con la molla. Ecco, il pestoncino col perno telescopico andrà messo qui così. Così da qua dopo possiamo scegliere grado per grado in base al dentino che, che andiamo a inserire. Faremo un perno di 10, quindi adesso facciamo un foro di 9,5, dopo ci passiamo all'elasatore, così diventa quasi preciso, insomma.
Adesso che l'abbiamo saldato possiamo passarci dentro il lesatore che rimane pulito. Bene. Guardiamo se passa il perno, guardiamo, un perno di 10, già, già fatto praticamente. Perfetto. Non ha, praticamente non ha gioco, non ha... Molto bene. L'oggetto qui è fantastico. Abbiamo quasi terminato il, il selettore dei gradi, ecco, è un po' duretto, ma è meglio che sia duro. Ho messo una molla piuttosto dura, ho messo... Adesso ci facciamo una punta di, di 30 più 30, 60 gradi praticamente, che vada a innescarsi esattamente dentro al dente che abbiamo creato. Ecco, abbiamo già centrato il pezzo da fare le due, le due sfaccettature. Ho già messo su anche il motorino per l'avanzamento del carrellino. Io, io praticamente sto già usando il nuovo eh, divisore, l'unica differenza è che non, non ha l'angolazione ancora dei gradi singoli, ma eh, va a 10 a 10, 10 gradi alla volta, diciamo, co come i denti della corona, via. Comunque sto già usando e funziona alla perfezione.
dopo lo vedremo meglio comunque andiamo a bloccare il divisore ecco abbiamo rimontato questo stantuffo molto bello i suoi due, le due angolazioni a 30 gradi che formano il 60, il dente di 60 e la piattina sopra fresata così il colore rimane più visibile adesso c'è un po' di grasso perché l'ho appena andato un po' di grasso Ottimo, andiamo avanti. Ecco, siamo pronti per fissare il puntatore. Il puntatore lo mettiamo nel primo grado sopra, perché ovviamente va in senso di rotazione del mandrino, quindi diventa il dente più la gradazione che noi vogliamo aggiungere. Il dente più 1, 2, 3, 4, fino, fino a praticamente al 10 che sarebbe il dente successivo praticamente ecco questo lo mettiamo anche così quindi siamo pari il primo dente sopra adesso noi facciamo solo un foro e lo fissiamo dopo di conseguenza faremo l'altro foro perché altrimenti è difficile prendersi qua incastrato qua in mezzo invece una volta fissato dopo facciamo tutto il resto e avanti Bene, abbiamo completato il fissaggio de, del puntone e adesso facciamo una bella maniglia eh, da mettere chiaramente al posto di, di questi due dadi che sono provvisori e poi siamo più quasi a posto. Adesso qui facciamo una tornitura conica per unire il grande al piccolo e per fare meglio ci avvaliamo di questo motorino che ho appena fatto e che fa andare il carrellino, questo motorino che ci va la sua batteria, ecco così. Ecco, così si lavora molto meglio. Se uno volesse vederlo qui in alto vi metto, vi metto il link del video, se uno vuole vederlo, bene, benissimo. bello, bello liscio
Ecco, ecco il nostro manicone, fatto grosso perché così si fa una forza eh, discreta, senza bisogno di chiavi, di, di niente. E andiamo a metterlo su, via. Abbiamo vernissato un po' di pezzi, così sono un po' più carini da vedere. E adesso andiamo a montarli e poi abbiamo finito. Ecco, abbiamo completato il divisore, è venuto molto bello secondo me, ma più che altro è molto efficiente. Adesso con i monopoloni qua si, si incastra un dente, tanto per dire lo mettiamo a zero. Ecco, così praticamente diventa una roccia, il mandrino non si muove di, di un centesimo. Poi se vogliamo fare le normali, normali divisioni, quindi i 4, i 3 e altre divisioni, eh, lo lasciamo col grado a zero. Se invece vogliamo fare qualcosa di molto particolare, che ci serve la gradazione grado per grado, allora basta solo allentare questo, così, e poi, e poi da qui si sceglie, si sceglie il grado dato, per esempio qui da su è 4 gradi, ecco, e si torna a stringere naturalmente, così vanno via tutti, tutti, tutti i giochi. E adesso, adesso lasciando il dente in, in questa posizione, e il grado in questa posizione, girando abbiamo sempre i 4 gradi in, in tutti i denti. Naturalmente noi lo useremo quasi sempre, ripeto, lo useremo quasi sempre col grado a zero, perché per fare la divisione normale non servono i gradi. È sufficiente che faccia, ecco lì, lì è già incastrato la perfezione. Basta stringere qui ed è a posto. Dopo, tanto per dire, dobbiamo fare quattro fori o tre fori, dipende da cosa vogliamo fare. Ecco, facciamo l'altro foro qui, l'altro foro qui, l'altro foro qui. Se no possiamo fare i tre. I tre abbiamo sempre il comune che è questo, e poi facciamo questo, e poi facciamo questo. E in caso occorresse, in caso occorresse, noi possiamo sostituire queste, queste corone, però è una cosa molto, molto eh, di, di rado. E questa qui possiamo fare altri, possiamo fare anche gli otto con questa qua. E con questa qui possiamo fare anche, aggiungere i, i 5, che con questo il 5 non ci viene. Oppure ci verrebbe sfruttando i centesimali, ma diventa un lavoro troppo lungo, quindi conviene mettere, si fa prima a mettere solo coroncina. E così abbiamo i 5 qui e i 3 e abbiamo... Altre, altre, altre divisioni. Adesso facciamo una prova per vedere se abbiamo lavorato bene. Allora, adesso siamo incastrati in un dente, no? Siamo. Allentiamo questo dente. Molliamo il blocco. E ci spostiamo esattamente 10 gradi e dovrebbe tornare nell'altro dente nel dente successivo senza spostarsi di, di, di un centesimo dovrebbe guardiamo adesso vado ad evitarlo esatto siamo perfettamente lineati l'altro dente siamo quindi siamo certi siamo certi che la divisione è fatta bene l'avevo calcolata matematicamente di conseguenza se è quasi obbligatorio che, che venga preciso però non si sa mai insomma Ho già visto che cambiare la cinghia non c'è problema, basta allentarla, si sposta all'interno e non c'è problema. Per, per eventuali danni grossi, grossi, sono tutti i pezzi smontabili, quindi si, to si toglie i due dadini, qui si smonta il pezzo, qui si smonta la corona, e è tutto libero praticamente. Oltretutto possiamo smontare anche il blocco completo, possiamo smontare con un bullone qui e questo fermo, possiamo smontare anche totalmente e da lasciare completamente libero tutti i, me i meccanismi. Naturalmente questo sistema io lo lascio sempre montato anche quando non uso il divisore, basta solo allentarlo, questo piega la basso quindi non c'è neanche il rischio che, che, che possa abitarsi automaticamente e il mandrino, il mandrino si veramente e non ci sono problemi. E quando ci serve lo blocchiamo e lo usiamo, ecco. Ecco, guardandolo dall'altra parte 
abbiamo il mandrino che praticamente è, è come fosse in morsa, è una cosa veramente veramente solida, non si muove di un centesimo, ho già provato, non, non si muove per nulla proprio, è veramente solido, devo dire la verità. E poi niente, basta girare manualmente, svitare manualmente il volantino, che è bello grosso quindi si gira bene, vogliamo fare per esempio 180 gradi, Ta, facciamo così, a posto, è già 180 gradi preciso e bloccato e ferreo praticamente. È veramente veramente robusto questo sistema. Sicuramente si sentirà un po' di rumori del sottofondo perché qui sta diluviando, quindi si sentono tutti i rumori esterni della pioggia battente. E niente, e io spero che il video vi sia piaciuto, spero che a qualcuno possa far comodo da poter magari copiare e farlo allo stesso modo, ne sarei contento. E ci sentiamo alla prossima per un altro lavoretto. Saluto a tutti, ciao ciao!